नमस्कार मैं उतनु भूं आपल से डि वाई थ्री सिक्स फाइव विशेष अनुषान चौबीस घंटा आज आम अनुषान आज से उखिल गगो उखिल गगो बहुत बहुत धन्यवाद आम अनुषान अहारे जो उखिल गगो पूर्वे ये अनुषान आई हिम विश्व शर्मा और उखिल गगो बारे बारे प्रत्यान जाना आज हिम विश्व शर्मार सहित मुखामुखी गई टक्स बहु विचार और उखिल गगो ये प्रस्ताव तो हिम विश्व शर्मार ऊर तो दिल आम कि हिम विश्व शर्मा इंत संक्रांत चौबीस घंटा अनुषान एट प्रत्युत्तर आगे प्रथम उखिल गगो प्रत्युत्तर देखा विचार हिम विश्व आसल टक्स क्या अखिल गगोर नबहे जी प्रपुगेंडा हिम विश्व शर्मा नजाने निकी भर तलवाल आपे अत्यधिक प्लेटफर्म दिए जी मानु बारे बारे प्रूव व्यवहार जो भद्रता है ये धरण शब्द नक मैं तो विरुद्ध नक भर तल में मिचलिया निजक माउसे टूंग नाभा भद्र मानुर दौरे बहे तो बहुत आपत्ति कि आपत्ति कितना ये आपन लोगों आगर आगत ये शब्द कह टिभित भर तल में मिचलिया एने के नजाने निकी एने के नेके कथा कह ये तो आम भय नक गए ये कथाबार व्यवहार शैली जो भल है भद्र मानुर दौरे कटन पढ़ा अवस्थार दौरे जो कथ पाते कथ पता कि आप ठीक है अखिल गई हिम विश्व शर्मार भाष्य या जो आपुन जो भद्र भाव बहे कथ पाती सज्ज आए कटन पढ़ा स्टूडेंटर अवस्था जीधरण कर जीधरण उग्रतारवस्था बहुत अस्वीकार कर नए हिम विश्व शर्मार बहार कारण रखे आम मानु सकुए जानूम आटाको भ्रष्टाचारी मानुजने हिम विश्व शर्मा आटाको सुविधादी मानुजने हिम विश्व शर्मा और आटको शिष्टाचार विहीन मानुजने हल हिम विश्व शर्मा आम कथा सकुए जान जिमानक डांगर डांगर के आसे प्रत्येक तो के प्रधान खलनयक हल हिम विश्व शर्मा और राजनीत जो आटको शिष्टाचार विहीन भद्रता विहीन कम जो क्या निश्चित भावे आम सकुए जानू जो सीजन हल हिम विश्व शर्मा गति के हिम विश्व शर्मार मैं ये वितर्क करम कैसी जे हिम विश्व शर्मा सकुए जाने जो मिसा कथा कह मैं एकदम उलट पालट कथा कह मिसा मत माइक कर दुपरा मानु एजन एक बारे राजनीति आटाको जो क्या आटाको गंडगोलिया मिचलिया साम्प्रदायिक कथा कबरा क्षमतार कारण आटाको जो उल्टा पुल्टा कथा कबरा मानुजने हूँ हिम विश्व ठीक है मैं कैसा जो तक इन्हें वितर्क कर प्रश्न उठ ना कि कैसी प्रश्न उत्थन कर मानुर कारण पढ़ा शुना बरक नक मानुर कारण सफ्ट अलग साम्प्रदायिक चिंता थका मानुर कारण मानुर कारण के कन्भिन्स हम पे गति के प्रश्नबाप्रदायिक प्रत्येक प्रश्न उत्तर दिया अत्यंत जरूरी भाषिल मैं प्रत्याहान जानसो और मैं ये कैसी ठीक है हिम विश्व शर्मा बहुत सहस ना कि हिम विश्व शर्मार जी चेनेल चेनेल तो हिम विश्व शर्मा जनेको दुघंटा सक्षात्कार दिखे मोको दुघंटा सक्षात्कार दी दिय हिम विश्वको दिले बट हिम विश्व प्रसंग तो इन डांगर प्रसंग नए मूल प्रसंग से नागरिक संशोधन विधेयक तक लो दूटा पक्ष ठिय दी एट पक्ष हिम विश्व शर्मा आए पक्ष बहु संगठन आज क्या अपने नागरिकत संशोधन विरोधी विरोधिता है एजन साधारण मानु हिसाब प्रश्न तो जो आप करूँ कि जुक्ति दियार विरोधिता कर मैं प्रथम नागरिक संशोधन विधेयक कि आज कथ कई लगे सके भल हम मानुर कारण नागरिक संशोधन विधेयक भारत नागरिक आईन ऊनश पचपन्न छय नम्बर संशोधन आगते पाँच बार यार छय नम्बर संशोधन यार संशोधन कर दु नम्बर सेक्शन तो सलनी खोजा प्रथम दु नम्बर सेक्शन तो मानने इलिगेल माइग्रेन्ट क्या कह अवैध अनुप्रवेशी क्या कह कथ लिखित थे आज और इलिगेल माइग्रेन्ट मानने क्या पासपोर्ट नोह भिसा नोह इलिगेलि जीवे प्रवेश कर विदेशों तलो सको मानुक इलिगेल माइग्रेन्ट इतना यह विधेयक सीटक रेहाई दी क्या नीन देशों अं मानु इलिगेल माइग्रेन्ट नब 
আর ছটা ধর্মের মানুষ ইলিগাল মাইগ্রেন্ট নহব প্রথম হে তিন খন দেশ হল বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান ছটা ধর্ম হল হিন্দু খ্রিস্টান জৈন বৌদ্ধ শিখ আর পার্সি এই ছটা ধর্মের মানু এই তিন খন দেশের যদি আমার ভারতবর্ষে পাসপোর্ট নোহা কেউ লো আহে ভিসা নোহা কেউ আসে অর্থাৎ অবৈধভাবে প্রবেশ করে অবৈধ আহে নহয় যে দুহাজার একটা ডেট ঠিক করে দিছে দুহাজার চৈধ্য একত্রিশ ডিসেম্বরের ভিতর যদি আহিল এটা তো অহার কথা কোয়া নাই মানে দুই নম্বর আর একটা কথা কই লোম বিধেয়কখনত আর কি আছে দুই নম্বর বিধেয়কখনত লিখা আছে যে আগতে কি আসলে আগতে নেচারলাইজেশন বলে আমার নাগরিকত্ব আইন বা আমার সংবিধানত এটা বস্তু আছে নেচারলাইজ করা যে কোনোবা মানুষে যদি পাসপোর্ট বা ভিসা লো আমার দেশলে আহে সেই মানুজনক যদি আমি এগারো বছর আমার দেশত থাকিবলৈ দিও তেতিয়াহলে এগারো বছর থাকার পাছত আমার ভারতীয় নাগরিকত্ব বিচার পড়ে কোনে বিচার পড়ে এজন বিজ্ঞানী যাক আমি আনি ইয়াত রাখিছো এজন বিখ্যাত খেলুয়ৈ কণ্ঠশিল্পী কণ্ঠশিল্পী আমি নাগরিকত্ব দি মানে এনেকে করব সেইটো হল নেচারেলাইজ প্রসেস সেইটো সাধারণ অল্প কিছু মানুষের কারণে সেই ব্যবস্থা আছে কিন্তু এটা কি করে দিয়া হয়েছে যে অবৈধভাবে যেমনবিল মানুষ প্রবেশ করব সেই আটাই করলে বিলখন মানে কথাটা সেই দুটা বস্তু এটা মানে আপনার তো সেই বস্তু তো হল যে আপনি যদি সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিলখন চাই তাত কতো কাট অফ ডেট নাই কিন্তু যখন রুল এখন দিছে রুলত কাট অফ হয় সাত সেপ্টেম্বর যখন রুল আছে সেই বস্তুটোতে ভালকে বুঝি ললে সব কথাবিল ক্লিয়ার হয়ে যাব সাত সেপ্টেম্বরের দিনা দুটা রুল বদলি করেছে এটার নাম পাসপোর্ট এন্ট্রি ইন্টু ইন্ডিয়া রুলস টু আর আনটো হল ফরেনার্স এমেন্ডমেন্ট অর্ডার টু তাত বদলি কে আপনার মানে এইটুয়ে কলো যে এটা হল আইন এখন তৈয়ার করা আন এখন সংসদত পাস করা আর আনটো করেছে যে তাতে কোনো আমলায় মনে মনে সেই এটা ডেট চেঞ্জ করেছে কি বলে ডেট চেঞ্জ করলে সাত সেপ্টেম্বর দুহাজার পনেরো তারিখের দিনা প্রথম ডেটট চেঞ্জ করলে যে এই যে পাসপোর্ট নোহাক যদি কোনো মানুষ আহে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট কিন্তু দুহাজার চৌদ্দ সনলেক একত্রিশ ডিসেম্বর দুহাজার চৌদ্দ সনলেক অহা মানুবিল যদি বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তানের এই ছটা ধর্মের মানুষ হয় তো পাসপোর্ট লো নাহিলেও এরেস্ট নহয় অবৈধ নহয় এক নম্বর সে রুল চেঞ্জ করলে দুই নম্বর বিদেশী নহয় বলে কলে এটা এইটোতে আসল কথা তো লুকায় আছে যে এই এমেন্ডমেন্ট বিল যদি দুহাজার চৌদ্দ একত্রিশ ডিসেম্বর যদি থাকে মানে রুলটুত আছে সে যদি এমেন্ডমেন্ট বিলখনতো থাকে মানে আছে বলে ধরে ললো যদি থাকে হলে দুহাজার চৌদ্দ একত্রিশ ডিসেম্বরলেক অহা মানুবিল ইয়াত নাগরিকত্ব পাব এক নম্বর আর তার কারণে তেওঁলোকে কি করব লাগিব নাগরিকত্ব পাবর কারণে সংসদত সেই রাজ্যসভার লোকসভার দুইখন গৃহীত করব এই এটা দীঘলিয়া প্রক্রিয়া এই এটা লেজিসলেচার লেজিসলেটিভ এটা কাম এটা দ্বিতীয় কথা তো হল যে বাকি যে আপনার নটিফিকেশন মানে যে দুখনের নাম কলো সাত সেপ্টেম্বর সেই দুখন করতে কিন্তু মানুষ কোনো গম পোয়া নাস সেইখান নরেন্দ্র মোদী কাবাক কই দিলে কই দিয়ার পাছত সাত সেপ্টেম্বর দিনা সেইখান বনালে আর আট সেপ্টেম্বর দিনা গেজেটত প্রকাশ করে দিলে এটা যেটা বিধেয়কখন পাস হব পাস হওয়ার পাছত নরেন্দ্র মোদী বা যে কোনো এজন মানুষে কেবিনেটে বা এজন আমলায় লগে লগে দুহাজার চৌদ্দ চনের একত্রিশ ডিসেম্বরের যে কাট অফ দিয়া হয়েছে সেটা আপনি আঁতরাই দিলে হয়ে গেল এটা সেই প্রশ্নটা আমি হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ওসব উত্থাপন করেছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মার যুক্তি হল কোনোবাই যদি দাবি উত্থাপন করে রুল নহয় এখন বিধেয়কত থাকবে লাগে তেওঁলোকে বিধেয়কত দিবল রাজি আছে নয় নয় কথা তো হল যে এই বিধেয়কখন তৈয়ার করবর কারণেই রুল তো চেঞ্জ করা হয়েছে রুল তো চেঞ্জ নক বিধেয়কখন তৈয়ার করব নয় আর কেউ এটা বিধেয়কত এখন আইনত আইনত তো আর কাট অফ ডেট নাথাকে সে হয় রুলসত থাকিব নহলে অর্ডারত থাকিব নজনার কারণে মানে এটা কথা কো দেই বহুত মানুষে ভাবে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বহুত বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ বলে কয় মানে ভাবো যে একদম পাতল এজন রাজনীতিক যিমান কীখন আইন তৈয়ার করেছে আটাইকন আইনে হাইকোর্টত রিজেক্ট হয়েছে ভেঞ্চার স্কুলের আইন তারপর এই কিনা গুটকার কারণে যে এখন ধপাতর আইন বনাইছিলে তারপর আকো আর এখন আইন বনাইছিলে কি নাম আসে আপনার প্রত্যেকখন যে তিন খন আইন বনাইছিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বস্তু নাজানায় 
কোনটো বিধেয়কত থাকে কত বিলত থাকে কত আইনত আহে কোনটো বস্তু আর কোনটো রুলস বা আপনার অর্ডারত থাকে তো রুলসত থাকে কাট অফ ডেট এবিলাক যেটা কাট অফ ডেট আছে হয় সেটা চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে পাৰে যি কোনো মুহূৰ্তত যি কোনো মুহূৰ্ততে ব্ৰোকৰেট এজনে চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে অৰ্থাৎ বিধেয়কখন বিধেয়কখন পাৰ হৈ গ'ল তেওঁলোকে হঠাৎ কৰিলে 2020 চনৰ 31 ডিসেম্বৰৰ Hetu Nuare, and Parog Banuaro. First cota Parog Banuaro. Ketio, I nekono to our cut of dead Amukta Hulika Hibuli to I know Natake. Get a Parog Banuaro. Murkane Apuni Atakota Coxon. Tell Kose, the A video conjured Grihito Hoy, Tetale, Atlak Mano, the Dumo Hippos not to turn him, the Atlak Yono Hoy, Atlak Manuke Yat Naguriko Tapabo. Atlak your Adjon Manuka may be the Kiot Kiorakim. It is a very good thing. The Solistak look on Corton Gul, Corton Jarpis of Himon to be so horma by Momichako besides the Solistak on Publicari, or basically Himon to be so make it to Spostigon like Brazil. Itia, hey Solistak or Mother Atlak, Hindu Bangalibuli, Sogar Palaba, Himon to be so horma Palaba, Dabiko to Gaze. A solo head to Hoyden. No, it's up. Himon to be so horma on not to Zitu channel or turn the door channel to Zitu Hakat Cardisil, Tatkuse, the Tate. Uh, mane apunar total uh, 25 lakh ne 24 lakh mm. uh, hindu manukor nam korton korise teo koise je 22 lakh musliman manukor nam uh, no hoy mm. uh, 22 lakh hindu manukor nam korton koise aru 18 lakh musliman manukor nam korton koise mm. uh, first draft or final draft mm. she kotha to teo koise aru khe 22 lakh tur pura teo koise je 22 lakh tur pura আমি যদি অলপ ভালকে এই তেও দুখন সার্টিফিকেটৰ নাম কৈছে রিফিউজি সার্টিফিকেট এই রিফিউজি সার্টিফিকেট কিখন যদি আমি ব্যৱহার কৰিবলৈ এনআৰসি দি দিও ইতিমধ্যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিলে এনেকে কৈছে তেতিয়া হলে এই 22 লাখৰ ঠাই এটো সিঙ্গল ডিজিটেলে আহিব তেও কৈছে 8 লাখ বা 9 লাখ হ'ব এটা মই এ দুটা কাহিনী কৈ দিও এক নম্বৰ এই যে রিফিউজি সার্টিফিকেটখন দিছে এখন হ'ব অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে কাল রিফিউজি সার্টিফিকেট এখনৰ নামত কেনে কই লাখ লাখ কোন রিফিউজি সার্টিফিকেট বড়াকত দুই নম্বরিকে উলিওয়া কইছে তার সম্পূর্ণ তথ্য প্রমাণ আমার হাতত আছে আর ডেফিনেটলি আমি এটো হাজেলা ডাঙুরিয়ার হাতত দিবর কারণে এই আতাই বিলাক বস্তু হাজু করি রাখিছো এটা বিজেপি প্ল্যান কৰিছে আরএসএস প্ল্যান কৰিছে যে সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিলক লৈ যিখিনি বস মানুহৰ নাম হুমাব পাৰিলো পাৰিলো বাকিখিনি আমি এই রিফিউজি সার্টিফিকেটৰ নামতে এনআরসি এই 22 লাখ জি হিন্দু বাংলাদেশী নাম কথা কইছে এই 22 লাখ হিন্দু বাংলাদেশী বেছি ভাগ 10 12 লাখ তেওলোকৰ নাম তো দুই নম্বৰি কৰি ভৰাই দিম এটো প্লান কৰিছে এটো আপোনাৰ মতে প্ৰত্যেকজন মানুহ হয় এটো মনত ৰখা দৰকাৰ এটা এটা মই পছন্দ কৰিম এনআৰসি বা এনআৰসি বা জি 40 লাখ লোকৰ নাম কৰ্টন কৈছে আপোনাৰ ধাৰণা বা আপুনি জিখিনি বুজিছে তাত হিন্দু বাঙালী নাম বেছি কথা কৈছে নে মুছলিম মুছলমান নাম হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে যে মুছলমানৰ নাম 18 18 22 <laughs> 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 আমাৰ সন্মুখত যেতিয়া অসমীয়া মানুহৰ লগত কথা পাতিব খুজে থলুৱা মানুহৰ লগত কথা পাতিব খুজে তেতিয়া তেওঁলোকে কয় যে নহয় 2014 চনৰ 31 ডিসেম্বৰ লৈকে আহিব কিন্তু যেতিয়া 4 জানুৱাৰী তাৰিখৰ দিনা বৰাকত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ভাখন দিছিলে তেতিয়া কি বুলি কৈছিলে কি কৈছিল তেতিয়া কৈছিলে মই বাক্যটো উদ্ধৃত কৰিছো মই লিখি লৈ আহিছো হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছিলে 4 জানুৱাৰীত আমি কৈছো সন্মুখত সন্মুখত প্রধানমন্ত্রী বহি আছে দে আর মুখ্যমন্ত্রী বহি আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কইছে আমি কইছো বিজেপি বিশ্বাস করে কোন হিন্দু ভারতত কেতিয়াও বিদেশী হব নোয়ারে হিন্দু কেতিয়াও ভারতত বিদেশী হব নোয়ারে উদ্ধব কুমার শেখ এটো হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বক্তব্য তার সাথে প্রধানমন্ত্রী কি বলি কইছে যেটা সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিলৰ কথা কইছে মই বাক্যটো উদ্ধৃত কৰিছো ইও কুই উপকার নহিহে यो अतीत में जो अन्याय हुआ है उसका प्रायश्चित है ये बिल जल से जल संसद से पास होगा और भारत मां का आस्था रखने वालों को सही हितों की रक्षा करेगा ये तो हल 
ডাইরেক্টলি প্রধানমন্ত্রী কোয়া বক্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বক্তব্যটা সাকে কোনো ব্যাখ্যাই দিব না লাগে সেটা সবই আমি বুঝি পালো এটা প্রধানমন্ত্রী কেছে যে নয় ভারত বিভাজনের ফলস্বরূপে যা মানুষ হিন্দু মানুষ বেলে দেশ পড়লে সেই আটাইবিল আমি আনি আর সেটা করাটা কারণে প্রায়শ্চিত্ত বলে কে এক নম্বর অর্থাৎ বাংলাদেশ পাকিস্তান এই দুইখন এই দুইখন দেশ যান হিন্দু মানুষ আছে এই আটাইবিল আনিম বলে কলে আর তার কারণে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আনিম বলে কলে তারপর আকো কলে যে তার উপরেও আকো কে যে ভারত মাতার উপর আস্থা রখা যান মানুষ আছে অর্থাৎ হিন্দু মানুষের কথা কে পৃথিবীর সকল হিন্দুকে আনবর কারণে আমি এই বিধেয়ক বনাইছো তারপরে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় উল্টা পুল্টা কথা কয় তো নিজের চেনেল বহি কয় কারণে উত্তরও দিব নয় আর বহুত সাংবাদিকে প্রশ্ন সুদিবলে ভয় করে গতি মানে এই কথা এই কথা কব খুঁজো যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নিজে কে যে বিশ্বর সকল কিন্তু ভারত পারে আক আর এস এস আর বিজেপির আপনাদের সকলে জানে যে জন্মলগ্নের এটাই দাবি হিন্দুত্ব যে পৃথিবীর সকল হিন্দু ভারতবর্ষত সংস্থাপিত করা আর ভারতবর্ষর স্বাভাবিক নাগরিকত্ব হাতত থাকিব এইটুয়ে হল আর এস এস আর বিজেপির প্রধান শ্লোগান এটা যেতিয়া মানুষে কয় যে তোমালে বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তানের পর মানুষ আনব খুঁজা নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কর জড়িয়ে তেওঁলোকে কয় যে না না আমি এইটো আনব খোঁজা নাই ইয়াত যদি মানুষ আহি আছে সেইবিল আমি গ্রহণ করব খুঁজো তারপর যেটা বরা কলে যায় যে ভারতের বেলে বেলে ঠাইত থাকে বেলে বেলে ঠাইত বক্তৃতা দিয়ে মহারাষ্ট্রত বক্তৃতা দিয়ে বা গুজরাটত বক্তৃতা দিয়ে তেতিয়া আক কয় যে নয় পৃথিবীর সকল হিন্দুবিল আনবর কারণে আমি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক উত্থাপন পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তর যদি হিন্দু আহে অকল ক্ষতিগ্রস্ত হবলে অন্যান্য রাজ্যতো তার সহাবস্থা লোব মানে সেটলে যার আগতে এটা আর একটা বস্তু শেষ করে থাকে যাওয়া ভাল হব সেই বস্তুটো হল যে এই যে আট লাখের সংখ্যাটো হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কেছে যে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হলে আট লাখ মানুষ আহ তার কারণে এটা উৎস দিছে সোর্স দিছে কে যে এই আট লাখের পরিমাণটা হল আমি কেন হিসাব করলো বলে কে কে না না কে যে এই আমার ইন হাউস এসেসমেন্ট তার মানে বিজেপি আর এস এস এ হলে হিসাব করেছে যে এটা আট লাখ মান আট ন বলে কেটে ভেরি করেছে মানে ভেরি করেছে চারি লাখ বরাক আছে চারি লাখ ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মপুত্র আছে এনেক কে কে যে আট ন লাখ মান মানুষে আসলতে আছে সিঙ্গল ডিজিট বলে কে এটা কথাটো হল যে এই ইন হাউস এসেসমেন্ট বলে যে কে এই হল পৃথিবীর এটা সম্পূর্ণ মিছা কথা এটা আর সদায় হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এনেকা মিছা কথা মিছা তথ্য দিয়ে নিজকে পণ্ডিত রূপে দেখায় আসবর কারণে চেষ্টা করেছে প্রত্যেক দিনে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রতে দিই এই সংখ্যা আট লাখ নহব পায় এই এই সংখ্যাটা মানে কিমান মানে আপনার কো এই সংখ্যাটা যদি আপনি চাব খোঁজে তেতিয়াহলে আপনি আমার আগর যে রাজ্যপাল আসে রাজ্যপাল এস কে সিনহা এস কে সিনহার রিপোর্টটা আপনি পড়ি চাব পঞ্চাশ লাখ কে তাদের কেন বাংলাদেশের পর কি মানুষ আহি গেছে সেই কথাটা তাদের দেখায় বাংলাদেশের সেনসাস আপনি চাব পারে বাংলাদেশের হিন্দু মানুষের সংখ্যা কি কমিছে পার্সেন্টেজ ওয়াইজ আর জনসংখ্যা অনুসরে আর কলে আছে সেই কথাবিল এস কে সিনহার রিপোর্টত রাজ্যপালের রিপোর্টত মুসলমান বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও কে আক এক সময়তে এনেকা নহয় যে অকল হিন্দু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কে খালি আর এস কে সিনহার মধ্যে ডিফারেন্সটা এইটুয়ে আসে যে কে যে নয় মুসলমান বাংলাদেশে যান ক্ষতি করেছে একদরে হিন্দু বাংলাদেশেও ক্ষতি করব গতি হিন্দু বাংলাদেশকো লোক নালে এটুয়ে তারপর আমার আমি আমার কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি আমি মই নিজে আপনাদের জানে যে মই নিজে প্রত্যেকক্ষণ নামনি প্রত্যেকক্ষণ গাঁও খোঁজকাড়ি পদযাত্রা করছো তিন মাহ একরাগে একরাহে পদযাত্রা করছিল আর আমি নিজাববীয়াকে আমারও এটা ইন হাউস এসেসমেন্ট করেছিল আমার এসেসমেন্ট অনুসরি থাকা হিন্দু বাংলাদেশের সংখ্যা প্রায় বিশ লাখ মই এই সন্দর্ভত কথা পাতিছিল আপনার এই সন্দর্ভত কথা পাতিছিল দিলীপ পালর দিলীপ পাল মানে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আসে এটা পদত্যাগ যে করলে তখেতর মানে দীঘলিয়াকে কথা পাতিছিল ঘন্টা ঘন্টা ধরে কথা পাতিছিল আর কথা পতার পাছত দিলীপ পালে যেহেতু এই গোটেই বিষয়টির জড়িত বেঙ্গলি মানুষবিল স্বার্থর প্রশ্নটির জড়িত কেছিল যে এনেকা নাগরিকত্ব নথকা একসত্তর চনের পাছত অহা হিন্দু মানুষের সংখ্যা বাংলাদেশী মানুষের সংখ্যা পনেরোর পর বিশ লাখের ভিতর হব এটা মূর পিনের পর তথ্য দিছো মূর পিনের পর এটা এটাকে মানে তথ্য দিছো আর পিনের পর দিছে কেবল কিছু 
ঠিক আছে মিছা কথা বুঝছো মানে কিছুমান ভুয়া কথা এটা আপোনা সা খুল গৈ দাঙ এটা প্রশ্ন দইছে আপুনি যেটু বা এসেসমেন্ট দিব আপুনি আপোনা এসেসমেন্ট দিব হিমন্ত বিশ্ব এটা মই আৰু এটা আৰু এটা তথ্য দিল মই আৰু এটা তথ্য দিল যে ৰাজ্যসভাত এবাৰ আটাইতকৈ ভাল বক্তব্য নাগৰিকত্ব সংশোধন বিধেয়ক সন্দৰ্ভত আটাইতকৈ সুস্থ বক্তব্য প্ৰদান কৰিছিল টিএমসি সৌগত ৰয় নামৰ সাংখ্যজনে তেও এজন প্ৰখ্যাত পণ্ডিত আপোনালোকে লেখক আপোনালোকে আমি সকলো জানো সৌগত ৰয়ে যেটো বক্তব্য প্ৰদান কৰিছিল সেই বক্তব্যত তেখেতে অতি স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে এনআৰচি হিন্দু বেংগলী মানুহৰ নাম কৰ্তন গৈছে 28 লাখ ঠিক আছে মই খুল মানে এ গুটে বিলা কৰা মই এনআৰচি তথ্য 28 লাখ গৈছে 22 লাখ গৈছে 8 লাখ গৈছে বেলেগ প্ৰসংগ সেটা এনআৰচি এনআৰচি সৌগত ৰয়ে তথ্য হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ 22 লাখৰ তথ্য তাৰ পাছত আকো দিলীপ পালৰ তথ্য এ আটাই বিলাক আৰু তাৰ পাছত মই কলো যে এসকে সিনহাৰ তথ্য এ আটাই বিলাকৰ পৰা অতি স্পষ্ট যে 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ পাছত হিন্দু বাংলাদেশী মানুহ বিদেশী দেই বেংগলী মানুহৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ কোনো কথা কব লগা নাই হিন্দু বাংলাদেশী মানুহৰ সংখ্যাটো প্রায় বিশ লাখ মান হব ঠিক আছে ইবলাক এসেসমেন্ট হয় কিন্তু মই ভাবো যে এনআরসি পিছত স্পষ্ট হৈ পৰিব আসলে কিমান আছে না এনআরসি পিছত কিমান স্পষ্ট হব না জানো কারণ অতি স্পষ্ট ভাকারে তেওলোকে কেনে কই এনআরসি হিন্দু বেঙ্গলীর নাম কোমাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে এই কথাটো খুব স্পষ্ট হৈ আছে আৰু তাৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য পাতি ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আহিছে কেনে কই ৰিফিউজি যিখন ইনহেবিটেড ঠিক আছে মই কিমান আহিছে কিমান নাইছে কিমান আহিছে কিমান নাইছে হেতু বেলেক পিখংগ আমি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এই মানে মই তাৰ পিছত দ্বিতীয় এটা বস্তু দিত হৈ গুছি যাও এটো তথ্যটো হেক কৰি দিও তাৰ পিছত বহুতে কৈ আছে যে আপনা লোকে যে কই আছে আমি কোৱা কাৰণে আমাক কয় যে তোমা লোকে মিছা কথা কৈছা বিজেপি আৰ এছ এছ এটা কথা কৈ আছে যে তোমা লোকে 1 কোটি 90 লাখৰ কথা কৈ আছা তে লোকে কয় তে লোকে কয় যে 1 কোটি 90 লাখৰ হিচাপটো তোমা লোকে সদায় মিছা কথা কৈ আছা এই 1 কোটি 90 লাখৰ হিচাপটো আমি কোত পালো সেই কথাটো মই কৈ থৈ গুছি গলে মানে খুব ভালকে সিদ্ধান্তটো শেষ হৈ যাব আমি ইতিমধ্যে 20 লাখ আছে বুলি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালো তথ্য সহকাৰে প্ৰতিবেদন সহকাৰে দেখুৱালো যে 71 চনৰ পাছত 20 লাখ আছে এই 20 লাখ তার পাছত দুহেজার এগারো চনের যে বাংলাদেশের সেনসাস সেই বাংলাদেশের সেনসাস কে যে বাংলাদেশত দুহাজার এগারো চনত এইট পয়েন্ট ফোর ফাইভ ফোর পার্সেন্ট হিন্দু নাগরিক আছে আর এই সংখ্যাটো এক কোটি চল্লিশ লাখ দুহাজার এগারো চনতে লাস্ট সেনসাস হয়েছে আর তার পাছত আর কোনো তথ্য নাই তার পাছত দুহাজার পনেরো চনত আক দুহাজার পনেরো একদম লেটেস্ট এগারো চনের পাছত লেটেস্ট বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্টেটিস্টিক্স বিএস এটা শ্যাম্পুকে একটা সার্ভে করে অতি স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে যে বাংলাদেশত হিন্দু মানুষের সংখ্যা টেন পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট টেন পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট আর টেন পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট মানে হল বাংলাদেশত হিন্দু মানুষের সংখ্যা আছে এক কোটি সত্তর লাখ যেহেতু লেটেস্ট তথ্যটো হল বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্টেটিস্টিক্স দুহাজার তার আগর তো এক কোটি চল্লিশ লাখ এই তো এক কোটি সত্তর লাখ আমি এই বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্টেটিস্টিক্সর সকলে ইন্টারনেটত পাব যে কোনো এজন মানুষে বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্টেটিস্টিক্স টু থাউজেন্ড ফিফটিন সেনসাস মারি দিলে হয়ে গেল তাহলে দেখলে পাব যে তাত অতি স্পষ্ট ভাষাত কে যে বাংলাদেশত হিন্দু মানুষের সংখ্যা আছে এক কোটি সত্তর যদি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হয় তাহলে বাংলাদেশের পর এই মানুষবিল যে হয়ে মুসলমান মৌলবাদীর শক্তি সাংঘাতিক বৃদ্ধি পাব হিন্দু মুসলমানের রাজনীতি করবলে অত্যন্ত ভাল পাব আর তার পাছত বহু হিন্দু মানুষের সম্পত্তি তার পাছত কিন্তু বাণিজ্যিক বিরতি লম বাণিজ্যিক বিরতির পিছন মানে জানব বিচারি যে এই মানুষখিন যদি আহে আপনি এক কোটি নব্বই কোটি বা বিশ লাখ বাইশ লাখ যে নয় বিশ লাখও যথেষ্ট ডর ফিগার লয় আট লাখও ডর ফিগার লয় এই মানুষখিন আলে কিয় অস্তিত্বর সংকটত ভুগিব বলে আপনি ভাবে সেয়া পাতিম একটা বাণিজ্যিক বিরতির পিছন আপনাদের চাই আছে ডিওয়াই থ্রি সিক্স ফাইভর এই অনুষ্ঠান চব্বিশ ঘন্টা আমার লগত আছে অখিল গগৈ অখিল গগৈ ডাঙরি আপনি বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিত কিমান হিন্দু বাংলাদেশে ইয়াত সুমাবলে চেষ্টা করা হয়েছে আপনি তথ্য দিলে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দাবি করে এনআরসিত ইতিমধ্যে 
বহু সংখ্যক অবৈধ মুসলমান বাংলাদেশের মুসলমানের নাম সুমাই গেছে কেনকে সুমাইছে সেই বিষয়ে তথ্য আগবাড়াইছিল কি কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আমার দেখাব বিচার এন আর সি প্রসঙ্গ গতি সরকার এই নিরন্তর প্রয়াস থাকিব যে ধুবুরী বঙ্গাইগ নগাঁও মরিগ এই জায়গাবিল টেন পার্সেন্ট আর এবার টেস্ট চেক হব লাগে যুক্ত লিজেসি ডাটার ব্যাপার যুক্ত চলিলে কারণ ইসলামত উপাধিবিল আপনি ভূঁয়ার লড়া ভূঁয়া হব তাত রহমান আহমেদ যান হয় দেউতাক মাকর হব পে অলরেডি সংবাদ মাধ্যমে তেনেকা কেবাটাও লিজেসি ডাটা চুরি হওয়ার ঘটনা প্রকাশ করেছে প্রতীক হাজেলায়ও নিজের এফিডেফিটত কে আর সুপ্রিম কোর্টেও বিষয়টি যে ওসর জেলার পর অফিসার নি ধুবুরী বান বর্ডার জেলা টেন পার্সেন্ট চেক করব পারি নাকি বিষয়টি রাখিছে কে বহুত অবৈধ মুসলমানের নাম সুমাইছে এই কথা তো আপনার প্রতিজ্ঞা কি মানে ভাবো যে অকল মুসলমান নহয় হিন্দু মুসলমান আর বেলে বেলে সব জাতির মানে ভাবো যে বহুত অবৈধ মানুষের নাম বোধহয় এন আর সিত সুমাইছে ঠিক আছে এন আর সি খুব একবারে শুদ্ধ হয়েছে একবারে মোট বিশ্বাস হওয়া নাই মানে আর একটা কথা কম যে সে কারণে তখেতে কে যে টেন পার্সেন্ট এটা মানে হেরি করব লাগে মূর মতে টেন পার্সেন্ট নহয় গোটে এন আর সি খুব সম্পূর্ণরূপে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এন আর সি খুব একটা রিভিউ হব লাগে নহলে কিন্তু এখন শুদ্ধ এন আর সি পাম বলে মূর কোনো পধ্যে বিশ্বাস হন্ত বিশ্ব শর্মার বক্তব্য কে নির্দিষ্ট কেখন জেলার কথা কে যত মুসলমানের জনসাধারণের সংখ্যা গোষ্ঠতা আছে সেটা হল সাম্প্রদায়িকতা সে হল কমিউনেল চরিত্র মানে যদি কথা সদাই কই থাকো যে আউট এন্ড আউট কমিউনেল আর যুক্ত কোট করেছিল অল্প আগত যে মানে কিন্তু যে ভরির তলার একদম মূরের উপর লেখে এজন মিছলিয়া ফুস্ট্রাচারী আর এজন কমিউনেল মানুষ সাম্প্রদায়িক মানুষ সেই কথা তো মানে কিন্তু আগতে সে কোট করেছে আর যেহেতু এজন কমিউনেল মানুষ গতি নির্দিষ্ট জায়গার কেটামান কথা কে আর যেহেতু মানে কমিউনেল নহয় কিন্তু স্বার্থ মানে সদায় আসো বিপদ হওয়া কোনো কাম অসমিয়া মানুষের খিলঞ্জিয়া মানুষের ক্ষতি হওয়া কোনো কাম করবলে দিব নো গতি মুসলমানই হোক হিন্দু এলেকায় হোক বেঙ্গলী এলেকায় হোক মিয়া এলেকায় হোক সকল ঠাইৰ এন আর সির মানে ভাবো যে সম্পূর্ণ এটা রিভিউ হওয়া দরকার গন্ডগোল হয়েছে বলে মূর পুরা বিশ্বাস আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় অখিল গগৈ হীরেণ গোহাঁ এই গোটেই গ্রুপটুকে গালি পাইছে গালি পাই সাক্ষাৎকারটুত কে আপনাদের মুসলমানের বিরুদ্ধে কেউ মাত নামাতে সত্রত বেদখল হয়েছে আপনাদের সত্রত গিয়ে প্রতিবাদ নক এইভাবে নক যে আপনাদের পিহি পেলাব পে আপনাদের যেটা কাজিরঙাত উচ্ছেদ হয়েছিল তো মাত মাতিছিল যেহেতু তো অবৈধ বাংলাদেশী নাগরিক তো আসিল কিন্তু যেটা হিন্দুর সুরক্ষার প্রশ্ন আহে যেটা এগারী হিন্দুক মুসলমানে ধর্ষণ করে সেই ঘটনার প্রতিবাদ কিন্তু আপনাদের নক মানে সেই কথা তো এটা ধর্ষণের কথা তো ধর্ষণের সকল কথাই আসল ঘৃণনীয় হৃদয় বিদারক জঘন্য এটা যা মানুষে সচা মানুষ সকল ধরনের ধর্ষণক ঘৃণা করে আর যা মানুষ সাম্প্রদায়িক ধর্ষণের শ্রেণী বিচার উলিয়ায় ধর্ম বিচার উলিয়ায় এটা আমি যেহেতু ধর্ষণের শ্রেণী বিচার নলিয়াও গতি কয় যে তোমালকে আমুক ধর্ষণটোর বিরুদ্ধে কেউ নামাতিলা এটা কথা তো হল যে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি যুক্ত কামের কারণে জন্ম মাটির অধিকার ভূমির অধিকার খিলঞ্জিয়ার অধিকার মানুষের অধিকার সেই যে প্রশ্নক ল জড়িত সেই প্রশ্নটুক ল আমি কেউ কোনোদিন আন্দোলন করার পিছলে যা নাই দুই নম্বর আর দুই নম্বর সেই মানে গে আছো এটা কে যে নহয় মনবরী সত্রত বটদ্রবা সত্রত এইবিল মুসলমানে মাতি দখল করেছে মানে তো ভাবো যে মুসলমানে হোক বা হোক কোনোবাই যদি কারবার মাতি দখল করেছে তাহলে নিশ্চিতভাবে তাক উচ্ছেদ করব লাগে নিশ্চিতভাবে তাক উচ্ছেদ উচ্ছেদ নাই কেউ কোনো মানে সেটা কাজিরঙা তো কই দিম আপনার মানে আমি কেউ কোনোদিন কেউ উচ্ছেদর প্রতিবাদ করা নাই যাবিল লিগেল উচ্ছেদ করেছে যা সাম্প্রদায়িক উচ্ছেদ করেছে অন্যায় উচ্ছেদ করেছে তার তো সকল ক্ষেত্রতে মোক এটা বাক্য কই লোলে দিও যে আজি বটদ্রবাদ সত্রর মাতি যদি দখল করেছে বা দখল করেছেই সেই মাতি উচ্ছেদ মুক্ত করা কি দখল মুক্ত করা সরকারের দায়িত্ব ডাইলগ মরাতক কাম তো হল মানে হলো আন্দোলনের মানুষ আর হল প্রশাসনের মানুষ সরকারের মানুষ গতি কাম তো হল উচ্ছেদ তো করে দিয়া উচ্ছেদ তো কোনো নক সেটুক ল কেবল পলিটিক্স করে এক নম্বর দুই নম্বর কাজিরঙার কথা কাজিরঙার ঘটনা কি 
কাজিরঙার ঘটনাটো তেওঁলোকে কয়ে আসে যে কাজিরঙাত বাংলাদেশী বিদেশী আছে এটা মোক প্রথম প্রশ্নটোর উত্তর দিব লাগে যে কাজিরঙাত উচ্ছেদ করার পাছত যা বাংলাদেশী আর বিদেশী পালে সেইবিল কিমানক এটালেক ডিপোর্ট করা হল ডিটেক করা হল কিমানক চিনাক্তকরণ করা হল আর খেদা হল এক নম্বর দুই নম্বর যে আমি কেউ তাত সোমাইছিল কাজিরঙার প্রশ্নটো সোমাইছিল এই কারণে যে আপনাদের সকলে জানে যে কাজিরঙার এটা পার্টত আমার মিচিং মানুবিল বসবাস করে আর ভাষী মানুবিল থলুয়া মানুবিল বসবাস করে সেই পার্টটোর মানুষের কারণে আমি আন্দোলন করে আসিল খেদিব খুঁজেছিল কাজিরঙায় নতুন নতুনকে মাতি লো আছে কার্বি মানুষের মিচিং মানুষের ভাষী মানুষের থলুয়া মানুষের মাতি লো আছে তাক লো আমি দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসো যেটা আন্দোলন করে আসো সেই সময়তে যেটা এওলক উচ্ছেদ করবলে লোলে এই মুসলমান মানুষখিন কেটামান পরিয়াল যেটা উচ্ছেদ করবলে হলে গোটেই পরিয়ালখিন মানে কাজিরঙাত আসিল কাজিরঙাত গিয়ে উপস্থিত হল উপস্থিত হওয়ার পাছত মোক দেখালে তথ্যবিল যে উনৈশো পঁয়ষষ্ঠি চনের পর মেয়াদী পত্তার মাতিত আছে মেয়াদী পত্তার মাতিত তিনা গোটাই কাগজ পত্রবিল যেটা চালো তেতিয়া মানে নিজেই আহিল নিজে আসি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক কলিয়াবর সার্কিট হাউসত লগ ধরল কলিয়াবর সার্কিট হাউসত লগ ধরল আসল মানে আসছিল কলিয়াবর এস ডিও তাত হবলগা মিটিংখন কলে যে অখিল গগৈ থাকলে তাত মানে মিটিং নবহ মানে পার্সোনেলি অখিল গগৈক লগ ধরি মানে কেজনমান সতীর্থক লো তালে আহিল আমার রাজু বরা সভাপতিকে ধরি আমি যেটা আহিল অহার পাছত দেখালো যে সক এই উনিশশো পঁয়ষষ্ঠি সনের মাতির পত্তা আছে তো কলে যে ঠিক আছে যাবিল মেয়াদী পত্তা আছে ক্ষতিপূরণ দিয়া হব আমার ডিফারেন্স এটাই আসে যে আমি কোথাও যে উচ্ছেদ করার আগত ক্ষতিপূরণ তো দিল আর তারপর উচ্ছেদ করক উচ্ছেদ করা আমার কোনো হেরি নাই কাজিরঙাক বসাব লাগে কাজিরঙার পক্ষ আমি আসো কাজিরঙা আমার জাতির গৌরব সেই কথাটো সে নকি একটা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করবর কারণে প্রচার চলালে যে মনে কলো যেতে কলে যে নহয় কোনো পধ্যে এই নহব আমি উচ্ছেদ করিমে উচ্ছেদ করার পাছত দেখা যাব আর মনে কলো যে যদি বাংলাদেশী আছে কিন্তু খেদিব লাগিব তো সেইবিল একু নামাতে আপনার প্রশ্নর বহুত প্রশ্নর উত্তর নিশ্চয় নাই দিয়ে যেতে টান প্রশ্ন পায় তো বেলেগ ফালে গুছি যায় গতি একদম কথা কথা এটাই যে সিক্সটি ফাইভর মেয়াদী পত্তা থাকা মানুষ এজন বাংলাদেশী হব নয় সেই সিক্সটি ফাইভর মানুষবিল যেটা মেয়াদী পত্তা আমার হাতত পালো তেতিয়া আমি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক গে আর কেশব মহন্তক গিয়ে সেইখানে দিল আর দিয়ার পাছত কলো যে এওলক ক্ষতিপূরণ দিয়ে এওলক অতরাই দিয়ে কাজিরঙার কারণে দরকার অতরাই দিয়ে সেই কথা অতরাই কলে যে নহয় আমি উচ্ছেদ করিমে আর যেটা মানুষ এজনক মানুষ হিন্দু হোক মুসলমান হোক মানুষ এজনক অন্যায়ভাবে সরকার এখনে দমন করব ঘর ভাঙি দিব তাহলে যদি মনে জনার পাছতো তাত গিয়ে উপস্থিত নহ মোক কোনোবাই বেয়া পাব বলে ভাবি কারণ বিজেপি আর এস এসে মূর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করব আর তার কারণে মোক বেয়া পাব সে বলে ভাবি যদি মানে আঁতরি থাকো তাহলে মানে মানুষ নহয় ঠিক আছে ঠিক আছে দ্বিতীয়তে দেখো আপনি হিন্দু বাংলাদেশের কথা ইতিমধ্যে কলে ক্ষতি করব কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মতে হিন্দু বাংলাদেশের আগমনের ফলে আগমনের ফলত কেবাটাও সমষ্টিত জিকি পাব কনস্টিটিউশ্যন কোনটা কনস্টিটিউট কী লাভ হব হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কী কেছিল বা আপনার দেখাই লোস অখিল গগর বক্তব্য যদি মানে উত্তর দিয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব নক আপনার যদি প্রশ্ন মানে উত্তর দিও অখিল গগর প্রশ্ন আপনার যদি প্রশ্ন মানে উত্তর দিও কিহর কারণে তো ধরক আজি কাজিরঙাত যি মানুষে উচ্ছেদক বিরোধিতা করে আউট এন্ড আউট লেফটিস মানুষ এজন গতি আমার নিমিলে গতি মো কিনা ভরির পর উপর টেকনিক্যাল পয়েন্ট শুনো যে গুণেশ্বর দাসু রহাত হিন্দু মানুষে এম এল এ আসিল কিন্তু আজমলর আসিলে আদিত্য লাংঠাসাও আসিলে হোজাইত এম এল এ কিন্তু এসেম্বলিত কোন লুঙি পিঁধি পেলায় গেছিল পিকচারটো এটা আপনার মনত হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দাবি যে হিন্দু বাংলাদেশী আহার ফলত কমে মুসলমানক প্রতিহত করবো আর মানুষে নির্দিষ্ট দলের পর বিজয়ী হব পড়ব যে আজমল দলের মানুষ হয় মানে একটা কথা প্রথমতে কই ল যে মানুষের মাজত প্রব্রজিত মুসলমানের পর মাতির সম্পর্কীয় যে সংকট আছে বা যিটি আছে অর্থনৈতিক যে ভিটি আছে ধর্ম ধর্মীয় যে ভিটি আছে সেই সন্দর্ভত মানে নিশ্চিতভাবে মানুষের আসো নিশ্চিতভাবে মানে বকুত হাত থেকে কোথাও যে মানে থলুয়া মানুষের আসো মূর নাম অখিল গগৈ ময়ো আহমর পালে গতি মানে থলুয়া মানুষের আসো কিন্তু এই যে আঠ লাখ মানুষ আহিব বলে কে এই মিছা কথা 
এটু প্রথমে লগে লগে নাগরিকত্ব পাবো বিশ লাখে এক নম্বর ঠিক আছে দুই নম্বর এক কোটি সত্তর লাখ মানুষ আহিব পাৰিব। মই এক কোটি সত্তর লাখ আর বিশ লাখ এক কোটি নব্বই লাখের কথা নক এশ নব্বই জন মানুষক আমি বিদেশী কিয় ইয়াত সংস্থাপিত করি কে যে যদি এই হিন্দু বেঙ্গলীবিল আমি ইয়াতে বাংলাদেশিবিল ইয়াত সংস্থাপিত করো তাহলে মুসলমানের আমি রক্ষা পাম মানে এটা কথা তখন সুদিব খুঁজি সকলকে যুক্ত মানুষ যুক্ত এজন সজাগ মানুষ বিবেচক মানুষ সুদিব খুঁজি যে মামরিয়ারপর রক্ষা পাবর কারণে যে মানক অনা হয়েছিল জাতি বাঁচিলে না নাই মানরপর রক্ষা পাবর কারণে যে ব্রিটিশক অনা হয়েছিল তার তার ফলাফল কি হল বারো পরাধীন এটা জাতি এই নহয় জানো ইজরায়েলত কি হল বারো ইজরায়েলত কি হল এই ঘটনাটা ইহুদী সকল প্রব্রজনে স্থানীয় সকল কেনক কি ধরনের তাত সংকট পড়ালে সেই কথা আমি নজানো নে বারো আর আটাইতক ডর ক্লাসিক উদাহরণ তো আমার ওসর ত্রিপুরার এই ত্রিপুরার উদাহরণ তো যদি আমি চাও তাহলে গোটে প্রশ্নটার উত্তর ওলাই যাব আর এই কথা তো বুঝার কারণে মানে এটা 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 মানে আপনার আফ্রিকাত থাকা এটা প্রবাদর কাহিনী এটা মানে এক লাইন করে যাও সেই প্রবাদ তো হল যে যেটা আফ্রিকাত ইউরোপিয়ানবিল আহিলে তেতিয়া প্রবাদত আছে যে ইউরোপিয়ানবিল যেটা আহিছিলে তেতিয়া আফ্রিকান বিল হাতত আসলে মাতি আর ইউরোপিয়ানবিল হাতত আসলে বাইবেল আর যেটা ইউরোপিয়ানবিল তাত সংস্থাপিত হল তাহলে আফ্রিকার মাতিবিল গল ইউরোপিয়ানের হাতলে আর বাইবেল গল আফ্রিকান মানুষের হাতলে এটুয়ে হল প্রব্রজনের আটাইতক গ্রহণযোগ্য আটাইতক ডর কাহিনী ঠিক আছে এটা মানে ত্রিপুরার উদাহরণ তো দিয়ে যাও ত্রিপুরার উদাহরণ তোর কারণে মানে অকমান ত্রিপুরার আপনার দুহাজার এগারো সনের যে চেনসাস সেই চেনসাস তো দেখো আপনার মানে প্রথমতে দেখাই লো যে ত্রিপুরাত উনৈশো এক সনত ত্রিপুরাত যেটিভ ত্রিপুরী নেটিভ ত্রিপুরী মানে তার ত্রিপুরার খিলঞ্জিয়া যে জনসংখ্যা সেই জনসংখ্যা আসলে উনৈশো এক সনত চৌসত্তর দশমিক ছয় আট শতাংশ আর বেঙ্গলি মানুষের সংখ্যা আসলে পঁচিশ দশমিক পাঁচ দুই শতাংশ এই কোন সনে গেছে এই উনৈশো এক সনত কেন ত্রিপুরালে ক্রমাগতভাবে মানুষ আসছিল আর ভবিষ্যৎ কেনকে ক্রমাগতভাবে ধ্বংস হব উনৈশো একাবন্ন সনত ত্রিপুরাত খিলঞ্জিয়া ত্রিপুরীর সংখ্যাটা হল আটচল্লিশ দশমিক ছয় পাঁচ শতাংশ আর বেঙ্গলি মানুষের সংখ্যা তো হল একাবন্ন দশমিক তিন পাঁচ শতাংশ পঁচিশের পর একাবন্ন উনৈশো একাবন্ন সনলে কি হল আর দুহাজার এগারো মানে বাকি চেনসাসবিল দেখো নাই আপনার দুহাজার এগারো সনত খিলঞ্জিয়া ত্রিপুরীর সংখ্যা তো হল একত্রিশ দশমিক সাত আট শতাংশ আর বেঙ্গলি মানুষের সংখ্যা তো হল প্রব্রজিত বেঙ্গলি মানুষের সংখ্যা তো হল আটষষ্টি দশমিক দুই দুই এক শতাংশ তার মানে যত চৌসত্তর দশমিক ছয় আট মানে পঁয়সত্তর শতাংশের পর একত্রিশ শতাংশ লেকে খিলঞ্জিয়ার সংখ্যা কমিলে আর পঁচিশ শতাংশ পঁচিশ দশমিক পাঁচ দুই ছাব্বিশ শতাংশের পর আটষষ্টি শতাংশ আটষষ্টি শতাংশ লকে প্রব্রজিত বেঙ্গলি মানুষের সংখ্যা বাড়িলে এটা এই হল ত্রিপুরার কাহিনী এটা তো ভাষা হিসাবে যদি চাই তাত তাত কিন্তু ধর্ম হিসাবে তাহলে বেলে কথা ধর্ম ধর্মই তাত কোনো ধরনের দিগদার পেলো নাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কে যে নয় তাতে একচুয়ালি তাতে মানে কি করেছে ভাষার কোনো গন্ডগোল নহয় এওলো আহিলে ভাষার কোনো প্রবলেম নহয় ভাষার কেন প্রবলেম হব মানে দুহাজার এগারো সনের সংখ্যাটু দি দিছো দুহাজার এগারো সনের চেনসাস অনুসরি চেনসাসর তথ্য দিয়ে দুহাজার এগারো যে কোনো মানুষে চাই লোক পে লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে তো চাই লোলে হল লিঙ্গুইস্টিক চেনসাস তো বেঙ্গলি মানুষের সংখ্যা তো হল সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ফোর পার্সেন্টি দশমিক এক চারি শতাংশ বেঙ্গলি মানুষে কয় আর পুরনি যে আসল ভাষা ককবরক বলে কয় ককবরক ভাষা কোয়া মানুষের সংখ্যা হল পঁচিশ দশমিক চারি ছয় শতাংশ এটাও ত্রিপুরাত রাজ্যিক ভাষাটোর নাম ককবরক আর লগতে এটা বেঙ্গলিটোর রাজ্যিক ভাষা হল কিন্তু কার্যত ত্রিপুরাত আর বেঙ্গলি ভাষা হে চলে ককবরক ভাষা নচলে আর বহুতে কে আছে আর এটা মাত্র মাত্র কই দিই মানে ত্রিপুরা সম্পর্কে এটা বহুতে কে আছে যে নয় জনজাতিকরণ করে তেওলকে এই খিলঞ্জিয়া দুর্গ করে পেলাব আর কোনো পধ্যে নাহারে কিন্তু ত্রিপুরাত আপনাদের সকলে জানে যে এই যা আমার খিলঞ্জিয়া ত্রিপুরীত সকল জনজাতি 
তেওঁলোকৰ সিক্স শিডিউল এলেকা আছে মই নিজে কেবাবাৰো ভ্ৰমণ কৰিছোঁ সিক্স শিডিউলৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈছোঁ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈছোঁ তেওঁলোকৰ চিফৰ লগত বহিছোঁ তেওঁলোকৰ মানুহবিলাকৰ লগত কথা পাতিছোঁ কিন্তু মই আপোনাক এটা কথা কৈ দিব খোজোঁ যে জনজাতি হোৱাৰ পাছতো কিন্তু সিক্স শিডিউল আনকি ছয় জাতি একদম কাৰ্বি আংলঙৰ নিচিনা সিক্স শিডিউল হস্ত অনুসূচিত থকাৰ পাছতো কিন্তু তাত ত্ৰিপুৰি বাচিব পৰা নাই ধৰ্মৰ পিনৰ পৰা কিন্তু এতিয়াও ত্ৰিপুৰা হিন্দু প্ৰধান ঠিক আছে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দাবী কৰিছে যিটো ধৰণে মুছলমানৰ আগ্ৰাসন হৈছে সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে তাক প্ৰতিহত কৰিব আমি ঢাল হিচাপে হিন্দু নাগৰিক বাংলাদেশিক যদি নলওঁ তেনেহ'লে আমি বহুকেইটা সমষ্টিত অসমীয়া তাত বা মূল সুঁতি এতিয়া আজমলৰ দলে কালি জিকিব পাৰে আপুনি কৈছিল জাগিৰত আৰু মঙ্গলদৈৰ কথা কৈছিল হিমন্ত বিশ্ব ভাষ্য অতনু ভূঞা কালি মঙ্গলদৈৰ পৰা জিকিব পাৰে কিন্তু অতনু ভূঞা আজমলৰ দলৰ পৰা জিকি আহিব লাগিব যদিহে তাত এই হিন্দু বাংলাদেশ মানে কথাটো একেবাৰে গণ্ডগোলীয়া কথাটো হ'ল যে আজমলৰ পাৰ্টিত তেতিয়া জিকিব যেতিয়া আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিয়ে হিন্দুত্ব ৰাজনীতি কৰিব এতিয়া মানুহে আজমলৰ ৰাজনীতি আজমলক অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা বিদায় দিবৰ কাৰণে গৈ আছে আৰু তেতিয়া আকৌ আজমলৰ ৰাজনীতি শক্তিশালী হ'ব যেতিয়া বিজেপি আৰু আৰ এছ এছে এই হিন্দুত্বৰ কথা কৈ আকৌ মুছলমানক যেতিয়া মাৰপিট কৰা আৰম্ভ কৰিব একদম ইতিহাসৰ গোটেই সাক্ষীটো অসমীয়া জাতিয়ে তাৰ সাক্ষী গতিকে এইটো কথা এই গোটেই কথাটোৰ জৰিয়তে তেওঁ এটাই কথা কৈছে অসমীয়াৰ শিল প্ৰভুত্বৰ কথা কোৱা নাই তেওঁ বিজেপি আৰ এছ এছৰ মৌলবাদী সাম্প্ৰদায়িক হিন্দুত্ববাদী সতৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰভুত্বৰ কথা কৈছে এটা কথা খাটা আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে কেতিয়াও কোনোদিন জাগিৰোধ সমষ্টিত কেতিয়াও কোনোদিন তাত মিয়া মুছলমান জিকিব নোৱাৰে কাৰণ তাত এছ চি সমষ্টি মঙলদৈত কেতিয়াও মিয়া মুছলমান জিকিব নোৱাৰে তেওঁ এছ চি সমষ্টি তাৰপিছত ছেকেণ্ড পইণ্টটোলৈ মই আহিম তাৰপাছত আনকি সেই দুটা বাৰু এছ চি সমষ্টি তেওঁ ক'ব পাৰে যে নহয় এছ চি সমষ্টি কথাটো মই কোৱা নাই মই বেলেগ এটা এংগুলৰ পৰা কৈছোঁ সেইটো এংগুলৈ লৈ মই পিছত আহিম কিন্তু বৰপেটা ৰোড মানে সৰ্বুক সমষ্টি সৰ্বেদা সৰ্বুক সমষ্টিততো কোনোদিন মানে এনেকুৱা নহয় যে মিয়া মুছলমানে সদায় জিকি আছে তাতো আমি সকলোৱে জানো যে উদ্ধৱ বৰ্মন জিকিছে হেমেন দাস জিকিছে ৰঞ্জিৎ দাস জিকিছে এতিয়া তেওঁলোকক লাগে বিজেপি আৰ এছ এছক লাগে যে এতিয়া কাজিয়া এটা লগাব লাগে হিন্দু মুছলমান তেতিয়াহ'লে কি হয় যে ৰঞ্জিৎ দাস জিকি থাকিব পাৰিব তেতিয়া হেমেন দাস জিকিব নোৱাৰে এজন গণতান্ত্ৰিক এজন প্ৰগতিশীল এজন ভাল অসমীয়া তেওঁ জিকিব নোৱাৰিব এজন সাম্প্ৰদায়িক অসমীয়া এজন সাম্প্ৰদায়িক হিন্দু এজন মানে দুই নম্বৰী বদমাছ হিন্দু মোক এটা কথা কওক বেলেগ কথাটো বাদ দিয়কচোন বাৰু অসমৰ গোটেই চিণ্ডিকেটৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰজাবিলাকৰ ভিতৰত মেইনটো মেইন মানুহজন হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মেইন যিজন চলোৱা মানুহজন সেইজনৰ নাম এই জাগিৰদৰ সমষ্টিৰ এম এল এজনৰ নাম কি আছিলে হাজৰিকা কি কয় এইটো পীযুষ হাজৰিকা এতিয়া পীযুষ হাজৰিকাক অসমীয়া মানুহে জিকাই থাকি কি হ'ব হিন্দু বুলি তাত যদি এজন প্ৰকৃত অসমীয়া ভাল অসমীয়া অসমীয়াৰ কাৰণে কাম কৰা আৰু মানে এই মানে মই কৈছোঁ যে আপোনাক ৰহাৰ টোলগেট নচলোৱা ৰহাৰ টোলগেট চলাবলৈ লৈ আছে তেওঁ চলাইছিলেই মনত আপুনি কি ভাবে যে পীযুষক হৰুৱাবলৈ পীযুষৰ জাগাত কোনোবা গগৈ কোনোবা হাজৰিকা গগৈ উঠিব নোৱাৰে যিহেতু এইটো দাস কোনোবা এজন উঠিব আজমলৰ দল বা হ'লেও আপোনাৰ আপত্তি নাই নহয় 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 আজমলৰ দলৰ কথাটো নাহেই আজমলক একেবাৰে খতম কৰাটো সকলো প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰে দায়িত্ব আজমলক মানে ব্যক্তিগত আজমল বুলি কোৱা নাই আগতেই সেইটো আকৌ এনেকৈ নক'ব আজমলক খতম কৰা বুলি নুলিয়াব আকৌ এইটো কোনেও হ্যাঁ মই কৈছোঁ যে আজমলৰ যিটো ৰাজনীতি এই দুইটা বস্তু একেটাই বস্তু আৰ এছ এছৰ ৰাজনীতি আৰু আজমলৰ ৰাজনীতি দুইটাই মৌলবাদী ৰাজনীতি দুইটাই সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি এটা হিন্দু ৰাজনীতি এটা মুছলমানৰ ৰাজনীতি এই দুইটাক আঁতৰ কৰাটোহে প্ৰত্যেকজন দেশপ্ৰেমিক অসমীয়াৰ কৰ্তব্য এতিয়া আগন্তুক নিৰ্বাচন আহি আছে এই দুটাক বাদ দি আপুনি কোন দলক সমৰ্থন জনাব যে কংগ্ৰেছক সমৰ্থন জনাব বিচাৰে নহয় মই ভাবোঁ যে মই ভাবোঁ যে বিজেপি আৰু আজমলক একেবাৰে দুহেজাৰ ঊনৈছৰ নিৰ্বাচনত একেবাৰে আমি চাফা কৰি দিব লাগে আৰু বাৰু চাফা হ'ব কনফাৰ্ম চাফা হ'লে একদম চাফা হ'ব আৰু আমি নিজে লাগিম এবাৰ বিজেপিক চাফা কৰি দিব লাগিব আৰু আজমলক চাফা কৰি দিব লাগিব এই দুইটা নিগেটিভ শক্তিক নেতিবাচক শক্তিক এই দুইটা ক্ষতিকৰ শক্তিক এই দুইটা জাতিদ্ৰোহী শক্তিক এই দুইটা মৌলবাদী শক্তিক যদি খতম কৰিব নোৱাৰোঁ অসমত কেতিয়াও বানপানী সমস্যাৰ সমাধান নহয় অসমৰ থলুৱা মানুহে কেতিয়াও মাটিৰ পত্তা নাপায় অসমত কেতিয়াও বছৰত তিনিবাৰ খেতি কৰাৰ ব্যৱস্থা নহয় অসমৰ প্
অখিল গগৈ এটা বিভিন্ন সময় আন্দোলন করে যদিও অখিল গগৈর আন্দোলনের লগত খিলঞ্জিয়া জড়িত নয় আপনার সহ জড়িত ধর্মীয় সংখ্যালু বিশেষক মুসলমান সকল আপনার সহ অনুগামী হিমন্ত বিশ্ব এনেক মন্তব্য আগবাইছে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সোশিয়াল নেটওয়ার্কিং সাইডত আপনার সমর্থন জানাবলে যিনি আহে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক মূল সুতির খিলঞ্জি আপনার নাই মানে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়তো আনকি যদি আপনি প্রশ্ন করে আপনাকেও মানে মুসলমানের প্রতিনিধি বলে কব তেন এজন সাম্প্রদায়িক পানো মানে অখিল গগৈ আমার কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির মানে উপদেষ্টা মুখ্য উপদেষ্টা উপদেষ্টা আমার রাজু বরা এজন গর্বিত আমার সভাপ সভাপতি রাজু বরা কার্যকরী সভাপতি অনিল বড়ো এজন গর্বিত খিলঞ্জিয়া জনজাতি আমার যুটিয়া সাধারণ সম্পাদক ধৈর্য কুঁয়র আমার যুটিয়া সাধারণ সম্পাদক মুকুট ডেকা প্রত্যেকে এক একজন খিলঞ্জিয়া গর্বিত মানে এটাই কো আমার মাজ আর বেলে সংগঠনের সাম্প্রদায়িক সংগঠনের মাজ ডিফারেন্স এইটাই যে আমার সংগঠন আমি হিন্দু আর মুসলমান হিসাবে মানুষ ভাগ নক স্বদেশী আর বিদেশী হিসাবে আমি ভাগ করো আমার সংগঠনের কেবা কোনোবা কোনোবা কার্যসূচীত হয়তো ধর দশ হাজার মানুষ গোট খালে তার এশ মানুষ কেউ মুসলমান আহে দুশ মানুষ মুসলমান আহে এটা কিছু মানুষ আছে আগতে এনেকা পরম্পরা আসে যে আমি সম্প্রীতির কথা কবলে এটা প্রসেশনের আগফালে এজন মুসলমান মানুষ খাড়া করো এটা এটা প্রসেশনত যদি দশ হাজার মানুষের ভিতর এশ মুসলমান মানুষ থাকে তেতিয়া সেটুক কয় যে ও এই বাংলাদেশের পার্টি এই যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে এই সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী আর জঘন্য পলিটিক্স তৈয়ার করেছে এই পলিটিক্স মানে ভাবো যে কোনো তাতে সন্ত্রাসিত হব না তাত সুমাবও না আর কোনো ভয়ও খাব না আর সেই কারণে মানে বুকুত হাত থাকে সদায় কোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাতক মানে এহেজার গুণ ভাল ঠিক আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আজমল আজমল যদি মুখ্যমন্ত্রী হয় বা সমগ্র বিষয়ট সংক্রান্ত এক বক্তব্য আগবাড়ি সেই বক্তব্য এবার দেখাই লোক বিচার মূল পার্থক্য আপনি কে যে আজমল মুখ্যমন্ত্রী হোক যদি গণতান্ত্রিকভাবে হয় আমার আপত্তি সেই মূল আপত্তি আছে এটা ডেট ইজ এ বিচারধারা মূর তো এটা বিচারধারা মূল আপত্তি আছে আপনার আপত্তি নাই এই বিচারধারার সংঘাত এটা যুন রাইজে যার ফলে ঠিয় হয়ে হব আপনি আপনি কিয় বিচার যে ভারত লাচিত চুকাফার বংশর মানুষ এজন অন্তত শঙ্করদেবর মানুষ এজন এনেকুয়া মানুহৰ দপদপনি থাকক যিটু আমাৰ সমুজ্জ্বল ভট্টই কয় যে অসমখনত খিলঞ্জিয়ার দপদপনি হব লাগে হলেতো ভাল কথা উপায়তো নাই এটা খিলঞ্জিয়ায় তো আর দপদপাব নয় জনগাঠনি হিন্দু বঙালী দপদপনিয়ার দপদপনি হয়ে থাকক হিন্দু বঙালী থাকলে আজমল মুখ্যমন্ত্রী হওয়া বিচার নিবিচার এজন মুসলমান মুখ্যমন্ত্রী হওয়া নিবিচার কিন্তু কে যে দপদপাই থাকা বিচার আর হিন্দু বাংলাদেশে আহিলে দপদপাই থাকবেন পাব নয় চক যদি নাম তো আজমল হয় তাহলে আজমলক দপ্তপাই থাকা তো মূর নিবিচার ঠিক আজমল এটা প্রতীক আজমল মুসলমান সকল প্রতীক নাকি না মানে আজমল মুসলমান সকল প্রতীক নহয় আজমল হল সাম্প্রদায়িক মুসলমান সকল প্রতীক আর সেই দপদপনি আমি কোনেও নিবিচার সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিত মুসলমান পার্টি এটা যে তৈয়ার করব কোনো মানুষ থাকা উচিত নয় হিন্দুর পার্টি এটা যেটা তৈয়ার করব তেন হিমন্ত বিশ্ব বা আসলাম সর্বানন্দ সোনালের কোনো থাকা উচিত নয় গতি মানে ভাবো যে আজমল ইজ ইকুয়েল টু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজমল যে এজন সাম্প্রদায়িক আর মৌলবাদী যাক আমি গ্রহণ করা উচিত নহয় তেন হিমন্ত বা সর্বানন্দ এজন সাম্প্রদায়িক আর মৌলবাদী এক একজন রাজনীতিক মানুষ গতি দুইজনকে আমি সমানে ঘৃণা করবলে যেতালেক শিখব নিম তালে জাতির প্রকৃত মুক্তি কেউ সম্ভবপর নহব হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কে যে আমি এটা মৃত্যুর পর রক্ষা পাবলে এখন ঢাল লওয়া দরকার আর সেই ঢালখান ঢাল হিন্দু বাংলাদেশী বলে কে যে মূল ঢালর প্রয়োজন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাবে এখন ঢালর প্রয়োজন সেইটা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সাজেশন এটা কে প্রশ্ন খুঁজে যে আনর কিনা সাজেশন আছে নাকি অস্তিত্ব বাঁচি বলে আন কি সাজেশন আছে কি পরামর্শ আছে আপনার না মানে মানে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক একু পরামর্শ দিব নোজো হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক যদি পরামর্শ কোনোবাই দিয়ে তাহলে পরামর্শ দাতা খুব মানুষজন নিশ্চিতভাবে বেয়া মানুষ হব লাগিব মানে মানুষের কারণে বারো কথাটা কম সে বেলে কথা এটা কিন্তু মানে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কি করে আছে আপনি সাপ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দেখাব খুঁজিছে 
যে এই যে হিন্দু বাংলাদেশী কানিব কে সে মানে বেলেগ একু কারণত নহয় রাজনৈতিক স্বার্থর কারণে নহয় হিন্দু বাংলাদেশী আনলে বিজেপির একু লাভ নহয় বরং বিজেপির লোকসান হব ইলেকশন হারিব কিন্তু তার পাছতো সকল ত্যাগ করে মানে হিন্দু বাংলাদেশী কাঁদিব কে কারণ জাতি বাঁচিব আর জাতি বাঁচিবর কারণে মানে এই হিন্দু বাংলাদেশী অনার কথা কে কোনে কে আটাইতক ভ্রষ্টাচারী আটাইতক অশিষ্টাচারী আটাইতক আটাইতক বদমাস আর আটাইতক সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকজনে কে যে এই ধরনের কে আর বহুত মানুষ কিছুমান অলপ দতুয়া মানুষ আছে পড়া শুনা নাই ভিতরল নপরখে সেই মানুষবিল কোনো মানে ভালকে বুঝি নল কথাবিল উপলব্ধি করবলে যত্ন নক কেবল সাম্প্রদায়িক কথা বহু দিন শুনে 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 মানে গোয়েবলসর যেন বহুতে তো হিটলারকও ভাত পায় ন সেই ধরনের কথাবিল কব খুঁজে এটা মানে এনেকা দেখাব খুঁজে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর আর এস এস বিজেপি একটা ত্যাগর প্রতীক যেন আমার ভারতীয় আদর্শ ভারতীয় আদর্শ যেন শিব এজন ত্যাগর প্রতীক শিবক মানুষে সকলে শ্রদ্ধা করে ত্যাগ আর হুদারতার প্রতীক বলে ভাবে সেই এটা এই কারণে যে বিষপান করেছিল মানব কল্যাণের কারণে কিন্তু তো তেও সেখানে দেবতায় হোক বা অসুরে হোক সকলে তেও ধন্য ধন্য বলে কয় শিবক কয় এটা এও কয় যে মানে একদম বিষপান করে মানে কারণে এনেকা একটা কাম করছো যে বিজেপি আর এস এসে এনেকা একটা কাম করেছে যে একদম এনেকা তার বিপরীতে কি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হল যে ভোগ লোভ সংকীর্ণতা আর পাপর প্রতীক যত লাভ আছে তাতে হিমন্ত এইটো আমি সকলে জানো হিমন্তর জীবনে তার প্রমাণ আমি সকলে জানো হিমন্ত রাজনীতি কেবল ক্ষমতার ভাবে এই কথা আমি সকলে জানো ঠিক আছে তো তিনটা নিউজ চেনেল আছে চাহ বগান আছে অগাধ সা সম্পত্তি অকান এক দুই লাইন কবলে দিয়ে মানে নয় যে সচা যে সচা মানে এটা বাক্য কই শেষ করি এটা এনেকা এইজনা এইজনা অসুরে এনেকা ধরনের এটা নির্লুব্ধ সন্ন্যাসীর ভাও ধরেছে যে যে মানে এটা মানুষ এনেকা হয়েছে যে হাঁহি মেনে কান্দিম জনা শুনা মানুষের কারণে সিধা সিধি হাঁহি মেনে কান্দিম এটা মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে অস্তিত্বের সংকট হয়েছে নাকি আর এই সংকটের পর রক্ষা পাবল হিন্দু বাংলাদেশের বাদে আর কি গতন্ত্র আছে আপনার কিনা পরামর্শ আছে নাকি না একদম গত্যন্তর আছে জানে একদম গত্যন্তর আছে সেই হল মানে যদি কথা কোথাও খুব করে আছে এটা ছয় জাতির জনজাতি হ্যাঁ ছয় জাতির জনজাতিকরণ যদি হয় আর লগতে যদি তিনশো সত্তর কাশ্মীরের কারণে স্পেসিয়াল প্রভিজন আপনি নিশ্চয় জানে তিনশো একসত্তর করপরা এই এরপরা এফলেক ভারতবর্ষত বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা মানে যদি আসলতে বিজেপিয়ে অসমক ভাল পালেহেন বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা কর্তন করে নিদিলেহেন কথা কই লোল দিয়ে এই খুব ইম্পর্টেন্ট কথা মানে একদম ইমান অস্তিত্বের প্রশ্ন সুদি আছো অস্তিত্বের প্রশ্ন তুলে আইসো তাতেই অস্তিত্ব তো লুকায় আছে সাংবিধানিকভাবে জাতিক অস্তিত্ব রক্ষা করবর কারণে কি কিতা ব্যবস্থা আছে অসাংবিধানিকভাবে সংবিধান বহির্ভূতভাবে আসলে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা যার অলপ আমি কিছু বিশেষ ফান্ড পাইছিল বিশেষ ব্যবস্থা আসলে বিশেষ প্রভিজন আসে কর্তন করে দিলে মুসলমান একদম আসল পয়েন্ট কে আসো এই পয়েন্ট মোক অনুগ্রহ করে আপনি দুই মিনিট কবলে দিয়ে সে হল যে এই যে তিনশো সত্তর ধারা কাশ্মীর কাশ্মীরের তিনশো সত্তর ধারার কারণে কাশ্মীরত ভারতবর্ষর সংবিধান ডাইরেক্টলি কার্যকরী নহয় কাশ্মীরত নিজের ইচ্ছা মতে সংসদে কোনো পধ্যে আইন তৈয়ার করব ন কাশ্মীরের কারণে বেলেগ পতাকা আছে কাশ্মীরের মাটির তলত থাকা সম্পদর অধিকার কাশ্মীরের মানুষের এই তিনশোর সত্তর ধারা হ্যাঁ এই এক নম্বর দুই নম্বর তিনশো একসত্তর ক এই নাগালেন্ডর কারণে দিয়া কে নাগালেন্ডত কি হয়েছে যে তাত যান আইন কানুন আছে সে ভারতীয় আইন কানুন মতে নহব নাগালেন্ডর মানুষের কাস্টমারি ল মতে হব এই এক নম্বর দুই নম্বর নাগালেন্ডত কি হব যে তার মাটির তলত থাকা তেল বা কয়লা বেলেগ মানুষে খানিয়া নিব নয় কেবল নাগালেন্ড সরকারে হে পারিব ভারত সরকারে নয় আকো কিছু কিছু ঠাইত এনেকা সুবিধা দিয়া হয়েছে যে যেন ধর সিকিমত সিকিমত বাহিরের মানুষে গিয়ে ইলেকশন উঠিব নয় যেন ধর সিকিমত চাকরি সংরক্ষিত করা হয়েছে তার থলু মানুষের কারণে এটা এই তিনশো একসত্তর নম্বর ধারা এই ধারা কেটা দি দিলে মানুষ থলু মানুষ আমি বাঁচি যাব মানে সেই কথা কে আসো এটা এক নম্বর কথা আপনি চাও 
আপনাদের সকলে জানে যে ছটা জাতির জনজাতিকরণের প্রশ্ন তো কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি ছটা জাতির এটা কেছে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি আর আমার সত্তরটা সংগঠনের দাবি এটা ব্যাপক রূপত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কর বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম হয়েছিল সেই বিশেষ পরিস্থিত এটা ছয় জাতির জনজাতিকরণের প্রশ্ন তো উত্থাপন করবল হল কেদিনমানের আগতে আলফাক কে যে তোমালোকের আলোচনাই নহয় যদি ছয় জাতির জনজাতিকরণের প্রশ্ন করা তারপর যেটা এই আন্দোলন হল সত্তর শতা সংগঠনে যে আন্দোলন করলে তার প্রেক্ষাপটত সত্তরটা সংগঠনের প্রেক্ষাপটত আন্দোলনের প্রেক্ষাপটত ছয় জাতির জনজাতিকরণের প্রশ্ন উত্থাপন করলে হল কিন্তু এটা ছয় জাতির জনজাতিকরণ নকরে নকরে কিয় নকরে এই কারণে যে ছয় জাতির জনজাতিকরণ করাটো উদ্দেশ্য নহয় হিন্দু বাংলাদেশে আনবর কারণে ইয়াক ঢাল হিসাবে ব্যবহার ও কমিটি গঠন করিয়ে তো ছয় জাতির জনজাতিকরণ নকরার সিদ্ধান্ত নলে যদি ছয় জাতিক জনজাতিকরণ করবেন অহা রাজ্যসভাত এই বিধেয়ক গৃহীত করক আর লোকসভাত গৃহীত করে দিয়ক বস ছয় জাতির জনজাতিকরণ বক্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বক্তব্য কথা কবলে দিব হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বক্তব্য কথা যে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকরণ করবলে সরকারের ইচ্ছা আছে ভাবে লোকসভা নয় রাজ্যসভাত রাখিছে বিলক সদ্য এই একবারে ভুল আরো এটা মিছা কথা হিমন্ত গোটে ফাঁকি বাজি বিল ভিতর এই একটা ফাঁকি বাজি যে প্রথমতে রাজ্যসভাত উঠাব লাগিব এ কথা নাই লোকসভাত পাস করক রাজ্যসভাত পাস করক লোকসভাত লোকসভাত যদি বিল দিয়া হয় কিনা কারণে গভর্নমেন্ট সলনি হল লোকসভাত কেন সলনি হব থাকলে যদি যদি কব পে যে হিন্দু বাংলাদেশী আনবর কারণে রাজ্যসভাত বিল পাস করিম আর রাজ্যসভাত পাস নহলে জয়েন্ট সেশন করিম কে রাজ্যসভা লোকসভা লগল করিম কেলে জাতিক যদি সচাকে বসাবলে মন আছে ছয় জাতির জনজাতিকরণ তো কেন নকরে সেই একটা কামত রাজ্যসভাত পাস করক লোকসভাত পাস করক যদি রাজ্যসভাত পাস নহয় জয়েন্ট পার্লিয়ামেন্ট নিদিয়া কেউ এটাই হল হেঁটে এক নম্বর দুই নম্বর আর একটা বিট ভাও দি আছে যে এই যে চুক্তির ছয় নম্বর দফা এই একটা বিট ডর ভাও বিট ডর ভাও মানে এইটাই ইতিমধ্যে সদর ছাত্র সন্থায় কথা বুঝি উঠিছে আর আটাইত ডর কথা যে নগেন শকিয়া ডাঙরিয়ার নিচিনা বুদ্ধিজীবী যার লগত আমার মতাদর্শগত পার্থক্যও আছে দিয়ে কেতবা কেতবা বিতর্কও হয় তথাপি মানে সারক বহুত শ্রদ্ধা করো সেই সারে এটা কথা অতি স্পষ্ট ভাষাত কই দিলে যে বিজেপির খাদ্য করবর কারণে বিজেপির খাদ্য করবর কারণে মানে কমিটির সদস্য হব নো যেটা নগেন শকিয়া সারে বুঝি পাইছে যেটা সদর ছাত্র মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এই কমিটির অধিকাংশ সদস্যের সঙ্গে আগতিয়া অনুমতি লোল সেটাই কথা কই আসো যে এই কমিটির সদস্য সকল অনুমতি লোর পাছতো কমিটির সভাপতিও না থাকিল নগেন শকিয়া সারকে ধরে বেশিরভাগ মানুষে না থাকিল এই কারণে যে বিজেপির প্রকৃত চরিত্রে বুঝি পালে এটা ছয় জাতিয়ে যদি এই কথা বুঝি পায় নেতৃবর্গই হলেও এই যে নতুন কমিটি হয়েছে এই নতুন কমিটি বর্জন করব আর ছয় জাতির নেতৃবর্গ এটাই দাবি উত্থাপন করব যে এই ছয় জাতির জনজাতিকরণের কারণে এই যখন বিল উত্থাপন হয়েছে এই বিল এজ ইট ইজ লোকসভাত পাস হোক অহা আগন্তুক অধিবেশন আর রাজ্যসভাত পাস হোক আর যদি রাজ্যসভাত কোনোবাই বিরোধী পক্ষ বিরোধিতা করে মূল মতে নক হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাপোর্ট দিব সবই যদি কোনোবাই বিরোধিতা করে তেতিয়াহলে সে জয়েন্ট পার্লিয়ামেন্ট পাতক জয়েন্ট সেশন পাতক তেতিয়াহলে মানে ভাব যে জাতির প্রকৃত কমিটি কেউ গঠন করা হল যে বড়ুর ফল প্রতিবাদ করা হল হাগ্রামা মহিলার ফল প্রতিবাদ করা হল সেইভাবে কমিটি গঠন করা হল নাকি একবারে কথা হল যে হাগ্রামা মহিলারিয়ে কলে মানে নিজে জানো ভালকে জানো যে ডাইরেক্টলি মুখ্যমন্ত্রীর ওসর গেছে ধমকি লগাইছে হাগ্রামায় ধমকি লগাইছে যেহেতু কেউ হব নো তারপর কে তার পিছদিনা আকর লগ ধরেছে চন্দন বর্মর লগ ধরে কে যে আপনি দিল্লি যাব লাগিব গই হোম মিনিষ্টার লগ ধরেছে হোম মিনিষ্টার হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এ কুকুরের নিচিনাকে টুক 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 যাবলে বাধ্য হয়েছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর কেড়ি এই রাহুল গান্ধী কুকুরটোর নিচিনা হাগ্রামা মহিলার কেউ গল নিজের সরকার বসাবর কারণে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মানে এটা ছয় জাতির জনজাতিকরণের কথা কে মানে কে যে এটা নয় ছয় জাতির জনজাতিকরণ যদি হয়ও তাহলে আদার্স হব আদার্স বলে কোবা জনজাতিকরণ আছে নাকি এক নম্বর দুই নম্বর বস্তু তো কে যে হাগ্রামার শর্ত হল যে কোনো পধ্যে আদিবাসী মানুষের জনজাতিকরণ হব নো 
কোচ রাজবংশের জনজাতিকরণ হব নো কত নো বিটিএডি বিটিএডি কোনো পৃথিবীর কোরবা এ ব্যবস্থা আছে নাকি যে একজন মানুষ আমুক ঠাইত জনজাতি নহব আমুক ঠাইত জনজাতি হব তার যদি বিটিএডি আপনাদের সকলে জানে যে কোচ রাজবংশী বেশি মানুষ কত আছে বিটিএডি এলাকাত আর সেই বিটিএডি বলে যে কথা কে সে তো কোচর রাজ্য আসলে তো সেই জায়গাত যদি কোচ রাজবংশী জনজাতিকরণ নহয় এক নম্বর দুই নম্বর যে এই যে আদিবাসী বিলাক যদি জনজাতিকরণ নহয় আর তিন নম্বর এই জনজাতিকরণের যে প্রস্তাব আনিছে সেই প্রস্তাবটার মূল মতে এটাই আটাইতক ডর ভুল সেই ভুল তো হল যে আমার চাহ জনগোষ্ঠীর যদি সকল লোক আছে আদিবাসী লোক আছে তাত মুঠতে এশ সাতটামান জনগোষ্ঠী আছে এশ সাতটার ভিতর মাত্র ছয়ত্রিশটা জনগোষ্ঠীর নাম তাত অন্তর্ভুক্ত করেছে মূল যেকিটা ডর ডর জাতি সেই জাতিকিটা তারপর আতরাই রাখিছে তো অকল ছয়ত্রিশটা নহয় ইতিমধ্যে পৃথিবী মাজি কমিটি আগতেই প্রতিবেদন দি থে যে নাইনটি সিক্সটা মিনিমাম জাতির চাহ জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ নকরলে চাহ জনজাতির জনজাতিকরণ করে লাভ নাই এটা তেওলুকে এই আর এস এস আর বিজেপিয়ে ইয়ে আটাইবিল কর্মকার নহব তাঁতি নহব গোয়ালা নহব তাসা নহব কোনো জাতিয়ে জনজাতিকরণ নহয় একবারে কম কম থাকা কেজনমান মানুষক সেই জনজাতিকরণের কারণে প্রস্তাব দিছে গতি মানে ভাবো যে বেলে একু নহয় যদি এটা বাক্য কই শেষ সচাকে যদি জাতির সাংবিধানিক রক্ষা কবচর কথা কে বহুত কথা কই থাকে যে উনিশশো একাউন্ন সনলে আনব খুঁজো একান্ন সনলে ডাইরেক্টলি একাউন্ন সন নানে কিয় জাতি এনে বাঁচি যাব চুক্তি যে কই আছে ইমান ডর ডর হিমন্ত কথা কই আছে যে একত্তর নহয় একাউন্ন হব লাগে আরে যদি তোমালে বিদেশের বাংলাদেশি আনবর কারণে বিদেশের কিন্তু আনবর কারণে আইন করবা সংবিধান ওলাই করে তোমালে একসত্তর সন এখন চুক্তির একাউন্ন করে নিদা কেউ জাতি বাঁচি যাব গতি মানে কইস জাতি বাঁচিবর কারণে সাংবিধানিকভাবে দুটা রাস্তা আছে এটা হল ভারতবর্ষর সংবিধানের তিনশো একসত্তর মূল কথা হল আর সাংবিধানিক রক্ষা কবচর এখন কমিটি গঠন করেছিল আজ কমিটি একটা সুযোগ পাইছিল যে এইকটা এইকটা পয়েন্ট পরামর্শ আগবাব পারে কিন্তু না পরামর্শ ইতিমধ্যে দি থে যি পরামর্শ দি থে যে আমুক ইমান খেয়ে মানুষের কারণে সংরক্ষণ ইমান কেটা সিট সংরক্ষণ আমুক আমুক ঠাইত সংরক্ষণ সেই পরামর্শটো দি থা পরামর্শ কমিটিয়ে দি থা পরামর্শটো যাতে আপনি সব ছমাহর কমিটি খর কার্যকাল দিছে ছমাহর কার্যকাল ছমাহর ভিতর প্রতিবেদন দিব লাগে আর অহা এগারো ফেব্রুয়ারি সরকার ভাগিব নাইকিয়া হয়ে যাব এগারো ফেব্রুয়ারি এমাহ নাই যত এমাহ সরকার ভাগিব তাত ছমাহর কার্যকাল দিয়ে এখন কমিটি করে দিলে সেইখান কমিটির কিনা ভ্যালু আছে নাকি তার অর্থ তো হল এইটুয়ে যে যেনে তেনে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক পাস করাই লো যাব খুঁজেছে জাতিক মূর্খ সজাব খুঁজেছে জাতিক ঠান্ডা করে দিব খুঁজেছে চেতনা লোপ করব খুঁজেছে ভাগ ভাগ করব খুঁজেছে ছয় জাতিক আঁতরাই লো যাব খুঁজেছে আর আসুক আঁতরাই লো যাব খুঁজেছে আর যদি সেই ভরি দিয়ে তাহলে নয় ঠিক আছে অখিল গগৈ ডরিয়া আজি বারে বারে আপনাদের শত্রুতা সংগঠনক লো বিজেপি নেতৃত্বই বারে বারে প্রশ্ন করে আছে আপনার মধ্যে আমসু আছে আমসু কে জাতীয় সংগঠন হল না আমসুক তো আমি জাতীয় সংগঠন বলে কোয়াও নাই মানে আমি কইসু যে আমার সংগঠন তো হল ষাঠিটা কি সত্তরটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় আর সংখ্যালঘু সংগঠনের ঐক্য মঞ্চ অর্থাৎ আমি আমসুক জাতীয় সংগঠন নয় বলে কব বিচার মানে মানে কোথাও সংখ্যালঘু সংগঠন বলে আমি তাদের উল্লেখ করে দিছো আর আমসুক অনানার কথা তো কেলে ভয় খাইছে ভয় খাইছে কেল তো ভয় খার কথা তো হল যে মানে এই যে আমসু 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 কে আমসুক কে আমি লো সত্তরটা সংগঠন যেটা বহিছো তেতিয়া উলিয়াইছে মানুষে যে এই আমসুয়ে তো এনেকা এনেকা কথা কয়ে এন আর সির বিরোধিতা করেছিলেন আমসুর নেতৃত্ব বহি আছে সবে যেটা প্রশ্ন করলে আমসুয়ে কলে যে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে আমার নিজের প্রস্তাব আছে যে একসত্তর চনের চব্বিশ মার্চর পাছত অহা সকল বাংলাদেশী মুসলমান বাংলাদেশীকও আমি খেদার কারণে প্রস্তাব লো এই আমার সংগঠনের এটা শেহতিয়া সিদ্ধান্ত আর আমি আপনার ইয়াত মাইনুজ করবলে কে আপনাদের লিখি লোক আমার সংগঠনের তরফ এই কথা তো কো যে একসত্তর চনের চব্বিশ মার্চর পিছত অহা মুসলমান বাংলাদেশীকও আমি খেদিবর কারণে আপনার লগ লাগে এই কথা তো কোয়ার পাছত সংখ্যালঘু মানুষখিন আন্দোলনের পর আঁতরাই পেলাটো এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি হব না ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি হব বিজেপির বিভিন্ন নেতৃত্ব কয় যে ইয়ার আগতে আন্দোলন হয়েছিল বিভিন্ন আন্দোলন হয়েছিল প্রথমবারের নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কের বিধে কিনা বন্ধ দিলে মাইনরিটি এরিয়াত হয় অর্থাৎ 
নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কের জড়িয়ে বৃহৎ সংখ্যক তার যা তেইশ অক্টোবর তেইশ অক্টোবর আমি যে বন্ধ দিছিল এই মাইনরিটি এলাকা হয়েছিল নাকি নাই হওয়া কিন্তু মাইনরিটি কি কয় এই সদৌ ছাত্র সন্থায় যে বন্ধ দিলে আট তারিখ নাকি আট তারিখ নে কোনো এই জানুয়ারি আট তারিখ নে কেডারিখ যে বন্ধ দিলে সে মাইনরিটি এলাকা হয়েছে নাকি মাইনরিটি মানুষেও আমার লগ দিয়ে সে হিন্দুয়ে হোক বা মুসলমান বিদেশী হোক আসুয়ে কি মুসলমান বাংলাদেশী রাখব খুঁজে নাকি কৃষক মুক্তি কি মুসলমান বাংলাদেশী রাখব খুঁজিব নাকি জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে কি মুসলমান বাংলাদেশী রাখব খুঁজিব নাকি টাই আহম ছাত্র সন্থায় কি মুসলমান বাংলাদেশী রাখব খুঁজিব নাকি কোচ রাজবংশী ছাত্র সন্থায় কি বাংলা মুসলমান হ্যাঁ মরাণ বটকে কি মুসলমান বাংলাদেশীক চুটিয়াই কি মুসলমান বাংলাদেশী রাখব খুঁজিব নাকি আমি পাগল নাকি কোনো বা ঠিক আছে অখিল গগৈ মোট সময় শেষ হয়ে শেষ প্রশ্ন যে অখিল গগৈ সংখ্যা গুরুত সংখ্যা লঘুর প্রতি বেশি নরম বলে অভিযোগ আছে ইয়ার কারণ কি মানে প্রথম কথা হল যে মানে মানুষের প্রতি নরম মানে মানুষক ভাল পাও মানবতাবাদী আর সকল মানুষকে মানে সমান দৃষ্টিকোণে চাও আর অসমৰ কথা যদি আহে তেতিয়া হলে নিশ্চিতভাবে মানে থলুয়া বেছি ইম্পর্টেন্স দিও এই হল মূর দৃষ্টিভঙ্গী এটা থলুয়া খিলঞ্জিয়া মানুষের ক্ষতি হওয়া মানে কোনো কামতে কেতাও কাকো করবলে অনুমতিও নিদ আর মূর জীবন মানে নকর বেলেগে করব খুঁজিলেও মানে এনেকা এখন হেন্ডাং দাঙি লম যে কারণে কোনেও খিলঞ্জিয়ার বিরুদ্ধে কোনেও কথা কব নয় কিন্তু মই একমাত্র মানুষ আছো যর চাপরি সর চাপরির ভিতর মাদ্রাসা বা মসজিদর ভিতর গিয়ে রাতে এটা বজাত মিটিং করে মানে কব পড়ো সকলকে হাত উপরলে তুলি বলে মানে কব পড়ো যে আপনার ইয়াত মুসলমান মানুষ আছে মোক প্রথমতে মানে কথা কোর আগে আপনাদের মোক একটা কথা কব লাগে কি কথা যে একসত্তর সনের চব্বিশ মার্চর পাছত অহা মুসলমান বাংলাদেশীক আপনাদের রাখিব খুঁজে নে খেদিব খুঁজে যদি আপনাদের রাখিব খুঁজে তেতিয়াহলে মই আপনাদের ইয়াত মিটিং নক আর সকল মুসলমান মানুষে যেটা হাত উপরলে তুলব এজনেও যদি উপরলে নুতুলে তেতিয়াও মই তাত কথা নক আর সেই কারণে যেহেতু মানে ধর্ম নিরপেক্ষ মানে সকল জাতির প্রতি মানুষ হিসাবে সকলকে সমান মরম আর শ্রদ্ধা করো আর প্রকৃত এটা আদর্শ গণতান্ত্রিক আদর্শ বিশ্বাস করো গতি এই সাম্প্রদায়িক মানুবিল এনেকা ধরনের অপপ্রচার করে মানে আশা করি মানে আশা করি যে নিশ্চিতভাবে নিশ্চিতভাবে গণতান্ত্রিক রাইজে মানুষে এই কথাবিল সঠিকভাবে বুঝি উঠিব আর আজমলের রাজনীতি আর হিমন্ত বিশ্বর রাজনীতি এই কি ভকত বলে কয় আর এস এসর যা কয় আর এস এসর প্রধান মহান ভাগবত আর অমিত শাহ আর নরেন্দ্র মোদীর রাজনীতি আর আজমলের রাজনীতি আর জিন্নার রাজনীতি ঠিক প্রত্যেকজন রাজনীতিক যি উফরাবর কারণে সাজু নহব মই নাই অখিল গগৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আমি আপনার যথেষ্ট দীঘলিয়া কথা পাতিল এ আসিল অখিল গগৈ আজিল আমি অনুষ্ঠান ইয়াতে সামরিব বিচার অখিল গগৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো ধন্যবাদ অখিল গগৈ ধন্যবাদ চল্লিশ ঘন্টার পাশে বিদায় ধন্যবাদ